Karibu katika muendelezo wa video zinazohusu mixing na leo tunakwenda kuangalia kitu kinachoitwa reverb. Kabla tujiangalia reverb ni nini hasa, hebu chukulia mfano upo kwenye chumba fulani. Kwenye hicho chumba hakuna kitu chochote kile na ukajaribu kupiga makofi. Sauti utakayosikia cha kwanza kabisa utasikia sauti ya makofi uliyopiga lakini kuna sauti nyingine ya ziada itakayo kuwa imeongezeka ambayo itakuja kwa mfumo kama wa mwangu hivi. Sasa ule mfumo wa mwangu ndio reverb yenyewe. Faida kubwa ya reverb katika music production ni kumfanya mpigaji wa kifaa usika a feel kwamba yupo kwenye eneo fulani kwa mfano ku kama yupo kwenye chumba fulani au kwenye ukumbi fulani au sehemu nyingine yoyote ile. Kila siku makampuni yanazidi kuongezeka yanayotengeneza effects za reverb lakini kama unavyoelewa ukijua kutumia reverb moja basi kuna uwezekano reverb nyingine zote ukazitumia vizuri bila matatizo yoyote. Hebu tuangalie kwanza mifano ya reverb hizo. Mfano wa kwanza wa reverb mtaenda moja kwa moja kwenye hii hapa inaitwa fruit reverb. Fruit reverb ni mali ya image line inakuja pamoja na Efolo Studio moja kwa moja. Nafikiri ndio hii hapa. Kama unavyoona hapa kuna high cut na hapa kuna low cut. Hizi hapa ni kama EQ. Hii hapa una 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 unatoa una high frequency au kuongeza, hii hapa unatoa low frequency au kuongeza. Wakati hapa kuna delay. Sasa hii delay chukulia mfano kama upo kwenye chumba. Kwenye chumba kile umepiga makofi kulingana na chumba chenyewe muda mwingine ukipiga makofi utachelewa kuyasikia na muda mwingine ukipiga makofi utawahi kuyasikia sasa hii hapa delay ni kama pre delay ambayo itakusaidia wewe kusogeza kwamba delay kwamba reverb ichelewe kusikika au isikike pamoja na na na, na, na kitu unachotaka kukipiga au ichelewe kidogo vovote wenyewe itakikao tegemea lakini kumbuka ukisogeza sana hii mbele utapata effect ya mwangu ambayo Uta, u, 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 kitu chako kikilia yenyewe itafata baadaye wakati size ni hiki ni kiwango cha cha reverb ambacho wewe unakihitaji wakati hii hapa sijui kirefu chake ni nini lakini kazi yake ya sasa ni, ku, ni kutengeneza kama di, 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 delay fulani hivi kulingana na hii shape hii ambayo ipo hapa kuielezea vizuri na shindwa lakini naf, ina, nafikiri yenyewe inatengeneza kama mfano wa delay Tufa, ni tofauti na hii hii hapa ina, inatengeneza delay ile ambayo kitu kikishalia yenye inakuja baadaye lakini hii hapa ni sambamba na hiyo reverb ambayo utakaye nasikika hapa. Ah na hii hapa speed, hii speed sana sana inaenda sambamba na hii hapa mo, modulation nafikiri. Ni, ni kifupi cha modulation. Inaenda sambamba. Hivi vitu vyote vinafanya kazi pamoja hivi, vinaenda sambamba. Wakati hii hapa base hii base ni, ni ni low frequency. Kwa unaweza kaziongeza au kazipunguza kulingana na hapa. Hapo nachagua frequency ambayo nataka kuibust au kuikati hapo naongeza wakati hapa di, ni decay ni muda gani hiyo reverb yako ita decay wakati hapa ni ni kama dump nafikiri hii dump inafanya kazi sawa sawa na hii hapa high cut hizi dump na hii huku zinafanya kazi sawa hii hapa nafikiri yenyewe ina ina, ina base na same frequency yani frequency za aina moja ya frequency fulani hii hapa yenyewe unaweza kukati high 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 kwa mfano hapa hapa naonesha mpaka kwenye 0.5 kHz ukiangalia huko pembeni ndio kuishia wakati hii hapa yenyewe mpaka kwenye na, na yenyewe ni 0.0.5 kwa hizi zote zina, zina zinafanya kazi moja lakini kuna utofauti fulani hivi japokuwa anashindwa kuelezea lakini ni tofauti unaweza kacheza nazo hii na hii uka, ukapata effect nzuri wakati hii hapa dry ni kiwango cha zile na ile ile sound ambayo haijaaffectiwa na reverb wakati hii hapa wet ni kiwango ambacho kimeaffectiwa na reverb Ukiangalia hata hapa mchoro wako unaonesha ukiupandisha juu unakuwa unang'aa sana maana yake reverb yako inakuwa nyingi. Ukiongeza hapa dry na ni hii hapa L reflection nafikiri ni zile reflection za ma, za, ma, za mapema kabla ya reverb yenyewe. Hii hapa kwenye hii ukizuri zaidi kwenye hii hapa fruit reverb ni kwamba hiki hii hapa ili eneo hili ni kwa ajili ya hii hapa una separate stereo hii hapa una image stereo. Kwa mfano yani huku ni mono na stereo. Sana sana hiyo ndo ndio kazi za hivyo vitu hapo baadhi. Na hivi vitu tulivyozungumzia kuna vingine utavikuta kila 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 reverb utavikuta hivi vitu. Kwa mfano kuna kitu kama dry and dry dry iki hapa au wet iki hapa. Nafikiri kila reverb kinayo isipokuwa vinaweza vikawa vina majina tofauti. Kuna nyingine inaweza ikawa ni ni, ni input. Kwa hiyo inategemea na, na kampuni ya usika iliyotengeneza lakini kingine ambacho unaweza kukipata kwenye reverb nyingine yoyote ile ni hii hapa delay 
ili leo ni ni, ni, ni mda gani ambao unataka live yako isikike mapema au au isogezeke kidogo au kingine unachoweza kukikuta ni gain gain ni kiwango cha live ambacho unakitaka kiwe ambapo kwa hapa wamekilebo kama size size ni kiwango cha live unachotaka kiwe lakini kwenye nyingine wamekuandikia gain kuna nyingine wamekuandikia amount vyovyote vile kingine ni ni kuna delay na pre delay Yo, ayo yanaweza kana ni maneno ya, 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 ya maana sawa delay na pre delay yanaweza kana maana sawa kingine ni input na output kiwango kinachoingia na kiwango kinachotoka hivyo hiyo ni mifano tu ya misamiati ambayo unaweza kupata kila live yoyote hivi hebu tuangalie mfano mwingine ambao ni huu hapo naitwa fruit convolver fruit convolver hii na yenyewe ni live lakini live yenyewe inafanya kazi tofauti kidogo hii hapa yenyewe unakuwa na sample ambayo umerecord kwenye chumba usika alafu unakuja unaiweka hapo ukiweka hapa yenyewe itachukua lumu ya hicho chumba itaikonvert kuwa livebu. Hicho ndo kitu inachokifanya hii. Misamiati ni ile ile kama tuliyozungumzia. Kuna hapa delay, kuna wet, na ndo vitu vya muhimu hivyo na dry. Hivi vingine kwa mfano kama kitu kama IQ nafikiri kila mtu anaelewa IQ ni kitu gani. Kwa hiyo vitu vingine huwa vinakuwa ni vya ziada zaidi. Mfano mwingine wa livebu ni hii hapa inaitwa Mani M Reverb ambayo ni mali ya wave plugin. Kama una bando ya wave plugin mnafikiri hapa unaweza ukaipata. Kama unavyoona kuna time time nafikiri ni, ni kama ni kama nini tuseme ni muda ni, ni kama decay tuliyoiona kule kwenye fruit reverb 2 na hii hapa ni pre delay nafikiri tumeiona hata kule wakati kuna kitu kingine kimeongezeka hapa kuna lows kuna mid kuna high kuna hii ni com, ni, ni comp nafikiri ni kifupi cha compressor unaweza kaicompress hii reverb hii mid high na low unaweza kaboost lows ukapunguza mid ukaongeza high vyovyote vile unavyoweza kuamua wewe amount hii hapa kiwango hii inaweza kufanya kazi kama dry and wet ukiwa huku unakuwa inakuwa wet ikiwa huku inakuwa dry lakini hapa inakuwa imechanganyika maeneo ya fulani hivi hapa inaweza ikawa imechanganyikana dry na wet wakati hiyo hivyo hivyo kuna input na kuna output pamoja na hivi hapa kuna let kuna feather kuna distortion na delay hizi hizi dry and wet hizi hii dry and wet nafikiri inahusika sana na hizi hapa yani effect ambayo utaiweka hapa unaweza kai tengenezea kiwango hapa. Kwa kifupi ndio hivyo na, na, na mfano mwingine wa live ya mwisho kabisa ni hapa inaitwa CRTIV ambayo ni mali ya Voxengo na yenyewe ina vitu vile vile ina room size ambayo ni, ni, ni kama size ya live kule kule kuna ambient. Ambient hapa sana sana ni na yenyewe ni kama kiwango cha live lakini sasa yenyewe katika mfumo ambao ni tofauti kidogo. Na hii hapa dump low na dump high hizi zinaweza zikawa zinafanya kazi moja kama ile ya zinaweza zikawa zinafanya kazi moja kwamba una unapunguza una, una baadhi ya low na hapa unapunguza baadhi ya high wakati na hii hapa unaongeza high frequency hii hapa ni wet na hapa ni dry nafikiri kila live sasa tumeshaona live nyingi sana hauwezi ukakosa vitu kama hivyo hebu tuangalie zinawezaje kufanya kazi tuchukulie mfano kuna kuna kitu nimekiweka hapa kuna 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 baadhi kuna baadhi ya kuna kime, kuna kipande fulani hapa nimekitengeneza cha mfano wa live hebu tukisikiliza kidogo Hebu tu hapo hapo zote ziko kavu hakuna hakuna live yote iliyowekwa tukija kusikiliza hii hapa drums peke yake nafikiri unaona kabisa zipo curve sana. Sasa kazi ya live kubwa ni ku ni ku ni, ku, ni, ku, ni ku uhalisia kitu kwamba kionekane kimepigwa sehemu fulani katika eneo fulani. Sasa hebu tuchukulie mfano wa kwanza wa live hii hapa. Tuisikilize. Tuisikilize effect itakavyo sound. Kwa hiyo kama unavyoona imesikia kama ipo kwenye chumba fulani hivi. Kwa hiyo inategemeana na wewe mwenyewe. Size ndio hii hapa. Unaweza kaongeza size au kapunguza. au unaweza kupunguza vyovyote vile unaweza kaweka dry and wet vyovyote vile unavyoamua mwenyewe hiyo ni mfano wa kwanza lakini mfano wa pili tena wa live ni hii hapa convolver na yenyewe tuisikilize inavyo sound ukiona imezidi sana unaweza kupunguza hii hapa wet ukaisogeza mfano wa tatu ni hii hapa money m 
nafikiri na yenyewe tuisikilize nafikiri nazipa ujazo zaidi hizi 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 drums nazipa ujazo zaidi naongeza low frequency kwa wingi sana labda kwa sababu nili, nili boost lows hapa hebu tuweke ile ile full reset Nafikiri bado hata ukiweka full reset sound inatoka ile ile inajaza zaidi lows. Nafikiri ni nzuri sana kwenye kwenye drums hii. Nyingine na mwisho ndio hii hapa ambayo inaitwa CRTIV. Hebu tusikilize tuchague tuchague preset moja ambayo imeitwa drum room. Kwa hiyo unaona utofauti hapo kidogo. Kwa hiyo tumegundua kwamba kila reverb yoyote ile ina sound tofauti kabisa na reverb nyingine inategemeana na kampuni usika iliyotengeneza japokuwa kazi yake inaweza ikawa ni moja. Kwa hiyo kazi ni kwako kuchagua reverb gani inafaa kulingana na mahitaji yako mwenyewe. Hebu tuangalie kwenye piano. Mfano kwenye piano hapa. Kuna piano hii hapa. Kuna piano iko hapa na tujaribisha hii hapa. unaona kama kinanda kimekuwa ki, kimekuwa na usoft fulani hivi ukichanganya na drums huku ah kwa hiyo kwa kifupi hiyo ndio reverb unaweza kaitumia kulingana na matumizi unayohitaji mwenyewe lakini si kazi yake kubwa ni kukipa sifa ya eneo fulani hivi kitu. Kwa mfano unataka kisaundi kama uko bafuni, utaseti mazingira ya bafuni. Kwa mfano unataka kusaundi kama upo kwenye ukumbi mkubwa, utaseti mwenyewe live unayotaka mwenyewe. Eneo lolote lile unaweza kaseti. Ukiona unashindwa kuseti eneo usika basi unaweza kutumia hii hapa live hii hapa fruit convolver ukachukua kipande cha audio chako ukakiweka hapa ulicho kirekodi katika eneo usika then itakupa sound ya unayotaka wewe kwa leo niishia hapa mpaka kipindi kingine thanks for watching kama bado haja subscribe basi fanya hivyo ili kupata video zangu nyingine nyingi 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 zaidi thank you